হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের অনলাইন কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের লাইভ ক্লাসে আজকের এই সেশনে আমরা অ্যারে নিয়ে কথা বলব সো এটা নিয়ে আমাদের ক্লাসে কথা বলা হয়েছে তারপর যেহেতু আমরা অনলাইনে ক্লাস ক্লাব নতুন করে শুরু করতেছি সো আমরা এই ক্লাসটা থেকে রিভিউ করা শুরু করব সো লেটস টক অ্যাবাউট সাম কোয়েশ্চেন্স রিলেটেড টু অ্যারেস অ্যারেস থেকে আমাদের কী কোয়েশ্চেন এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখতেছি ডিফাইন অ্যারে রাইট ডাউন দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড লিমিটেশনস অফ অ্যারে সো অ্যারে এই যে কন্টেন্ট আছে এটার ডেফিনেশন তোমাকে দিতে হবে এবং এটার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী এটা নিয়ে তোমাদেরকে কিছু কথা পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে সো এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে আর একটা কোয়েশ্চেন ডিফাইন অ্যারে মেনশন ইটস ইম্পর্টেন্স হাউ ক্যান উই অ্যাক্সেস দ্য ভ্যালুস উইথ ইন অ্যান অ্যারে এই কোয়েশ্চেনটা তো তোমাদের এক্সাম্পল সহকারে এক্সপ্লেন করতে হতে পারে এছাড়াও অ্যারে থেকে আরও কিছু ফাইন প্রিন্টের ভ্যালুস টাইপের কোয়েশ্চেন আসে এখানে তোমাদের দুই তিন লাইনের সংক্ষিপ্ত সি প্রোগ্রামিং কোড দেওয়া থাকবে এবং এই কোডগুলো থেকে অ্যারের কনসেপ্ট ইউজ করে তোমাকে প্রিন্টেড ভ্যালুস এটা কি প্রিন্ট হবে এই লাইনগুলো এক্সিকিউট করলে সেটা তোমাদেরকে পরীক্ষাটাতে লিখতে হবে এছাড়াও আমরা জানি যে থিওরিটিক্যাল পার্টের পাশাপাশি আমাদের প্রোগ্রামিংও প্র্যাকটিস করতে হবে সো তোমাদের জন্য আপাতত আমি দুটি ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম দেখাবো আজকের এই সেশনে লাইভ সেশনে আমার মনে হয় তোমরা সহজে বুঝতে পারবো যদি পুরো ক্লাসটা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনো কন্টিনিউ করো ওকে আমরা আমাদের টপিকে চলে যাই সো অ্যারে ইন সি সো অ্যারেটা আসলে কী জিনিস বলা হচ্ছে যে ইন সি প্রোগ্রামিংয়ে অ্যারে হচ্ছে ফিনিট অর্ডার্ড কালেকশন অফ হোমোজেনাস ডাটা সো এখানে তিনটা কিউ অর্ড আছে ফিনিট ফিনিট মিনস যে তোমার যে ডাটা রেঞ্জটা হবে এটা মাস্ট বি ডিফাইন্ড ঠিক আছে সো আমরা যে অ্যারেটা ইউজ করব সেখানে অবশ্যই এখানে কয়টা ডাটা থাকবে সেই এলিমেন্টটা এখানে বলে দিতে হবে অর্ডার্ড সো অর্ডার্ড হট ডাজ অর্ডার্ড মিনস অর্ডার্ড মানে হচ্ছে যে তোমার প্রত্যেকটি ডাটা এখানে সিরিয়ালি সিকুয়েন্সিয়ালি ডাস্ট সাজানো থাকবে সো প্রথম কন্টেন্টটা যদি আমাদের এখানে অ্যারে এইট নামে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সো প্রথম কন্টেন্টের নাম যদি অ্যারে জিরো হয় তাহলে পরেরটা হবে অ্যারে ওয়ান অ্যারে টু অ্যারে থ্রি এভাবে শেষ পর্যন্ত তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ে অ্যারেটাকে জিরো ইন্ডেক্সড বলা হয় তার মানে যে অ্যারের প্রথম এলিমেন্টটা হবে এটা জিরো থেকে শুরু হয় এবং লাস্ট এলিমেন্টটা আমাদের টোটাল যে সাইজ অফ অ্যারে থাকবে তার থেকে এক কম ওকে সো এগুলো আমরা আসলে সাধারণত কোথায় ইউজ করি অ্যারের ক্যান্সারটা কোথায় ইউজ করি অ্যারে আর ভেরিয়েবল অনেকটা কাছাকাছি সো এদের মধ্যে পার্থক্যকে আমরা সামনে দেখব তারপর এখন এই স্লাইডে বলে নিই এগুলো আসলে কোথায় আমরা ইউজ করি যে যখন তুমি লিস্ট অফ এমপ্লয়িজ অনেকগুলো সিমিলার টাইপের ডাটা নিয়ে কাজ করবে বা স্টুডেন্ট নেমস ফর এক্সাম্পল তুমি একশো জন স্টুডেন্টের নাম নিয়ে একটা ডাটা সেট তৈরি করতে চাও সো এখানে তোমার অনেকগুলো সিমিলার টাইপের ডাটা মার্কস অফ স্টুডেন্টস তুমি কোনো স্টুডেন্টের রেজাল্ট ক্যালকুলেশন করতে চাও ঠিক আছে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে যেখানে বাল্ক অ্যামাউন্ট অফ ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করি সেখানে আমরা অ্যারেটাকে ইউজ করি এটা আমাদের খুব বেনিফিট দেয় ওকে নর্মাল ভেরিয়েবলের থেকে সো আমরা যদি সহজভাবে বলতে চাই যে নর্মাল ভেরিয়েবল এবং অ্যারে এটার মানে পার্থক্যটা আসলে কোথায় ফর এক্সাম্পল তুমি একশো একশোটা ইন্টেজার ডাটা স্টোর করতে চাও ওকে একশো জনের তুমি মার্ক নিয়ে সেটা স্টোর করতে চাও সো তুমি কি করতে পারো একটা ওয়েব হতে পারে যে তুমি একশোটা ভেরিয়েবল তৈরি করো বাই নেম ফর এক্সাম্পল ডাটা ওয়ান ডাটা টু ডাটা থ্রি এভাবে ডাটা ওয়ান হান্ড্রেড পর্যন্ত সো এটা হচ্ছে বুঝতেই পারত সো ইটস নট অ্যান এফিসিয়েন্ট ওয়ান এভাবে আমরা কাজ করলে আমাদের প্রোগ্রামিংটা এফিসিয়েন্ট হয় না এবং টাইম কনজিউমিং হয় সো বেটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে আমরা অ্যারে ইউজ করতে পারি সো এইভাবে একশো বার নতুন করে ডাটা ডিক্লেয়ার নতুন করে ডাটা তৈরি না করে আমরা শুধুমাত্র যদি ইন্টেজার ডাটা তারপর ডাটা সাইজ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের জন্য অ্যারেতে একশোটা ডাটা তৈরি হয়ে যাবে সো বলা হচ্ছে যে অ্যারে সাধারণত দুই ধরনের হয় ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারে অথবা মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে আমাদের আমাদের যেহেতু সেমিস্টারে ক্লাস আমরা অতটা পাইনি সো আমাদের জন্য আপাতত ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারেটা এটুকু কভার করলেই অ্যানাম মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টপিক আমরা এই কোর্সের জন্য এটাতে বেশি সময় দেব না ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারেটা শিখলে অ্যানাম সো অ্যাডভান্টেজ অফ সি অ্যারে আমাদের যে অ্যারে ইউজ করতেছি এগুলোর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কোড অপটিমাইজেশান সো কোড অপটিমাইজেশান মানে কি যে তুমি কোডটাকে কত সহজ করতে পারো 
এখান থেকে কত সহজে কোডটাকে তোমার যে কেউ অ্যানালাইসিস করতে পারে বা কোনো ডাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে সো কোড অপটিমাইজেশন এটা অ্যাডের একটা অ্যাডভান্টেজ ইজ অফ ট্রাভার্সিং সো তুমি যখন কোনো লুপ তৈরি করবে ফর এক্সাম্পল তুমি একশো জনের ডাটা নিতে চাও সো তুমি যদি কনভেনশনাল ওয়েতে একশোটা ভেরিয়েবল তৈরি করে কাজ করতে চাও এটা অনেক বড় একটা প্রবলেম হয়ে যাবে বাট ইফ ইউ ইউজ ফর লুপ অ্যান্ড অ্যারে কনসেপ্ট অফ অ্যারে তাহলে চার পাঁচ লাইনের কোডের মাধ্যমে তুমি একশো জন কেন এক হাজার জনের ডাটাও এন্ট্রি নিতে পারবে সো ইজ অফ ট্রাভার্সিং ইজ অফ শর্টিং সো শর্টিং কী জিনিস যে ফর এক্সাম্পল তোমার অনেকগুলো ডাটা আছে এগুলোকে তুমি সিকুয়েন্সিয়ালি হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে তুমি সাজাতে চাও সো এগুলোকে বলা হয় শর্টিং এই জিনিসটা অ্যারের মাধ্যমে করা যায় র্যান্ডম অ্যাক্সেস সো আমরা অ্যারে যদি ইউজ করি আমরা চাইলে যে কোনো অ্যারের একশোটা এলিমেন্ট বা এক হাজার এলিমেন্টের মধ্যে যে কোনো একটা এলিমেন্টকে আমরা চাইলে অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক আছে সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ অ্যারে কি ফিক্স সাইজ সো যদি একবার আমরা অ্যারেকে সাইজ দিয়ে দিই যে এ ওয়ান হান্ড্রেড মানে একশোটা এলিমেন্ট নিয়ে এ একটা অ্যারে তৈরি করবে এর পরবর্তীতে আমরা এই সাইজটা চেঞ্জ করতে পারব না আমরা যদি আমাদের যদি কোনো প্রয়োজন হয় একশো একটা ডাটা স্টোর করতে তাহলে আমাদেরকে শুরুতেই বলিতে হবে অ্যারে সাইজ একশো এক অর মোর দ্যান দ্যাট কিন্তু আমরা যদি কম সাইজ ডিক্লেয়ার করে বেশি ডাটা ডাকতে চাই এটা আসলে অ্যারেতে সম্ভব না এটা হচ্ছে অ্যারের ডিসঅ্যাডভান্টেজ সো আমরা এখন দেখব যে অ্যারকে কীভাবে আসলে ডিক্লেয়ার করা হয় সো যখন তুমি সি প্রোগ্রামে অ্যার একটাকে নিয়ে কাজ করবে তোমাকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সো অ্যারকে প্রথমে ডিক্লেয়ার করতে হবে সো এক্ষেত্রে উপায়টা কি প্রথমে বলে দিতে হবে অ্যারের ডাটা টাইপ তারপর অ্যারের ভেরিয়েবল নেম তুমি যে নামে অ্যারে অ্যারেটাকে নাম দিতে চাও সেই ভেরিয়েবল নেমটা বলে দিতে হবে এবং দেন কতটা তোমার এলিমেন্ট লাগবে সেই অ্যারের মধ্যে সেই সাইজটা এখানে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে বলে দিতে হবে ঠিক আছে সো আমরা নর্মাল ভেরিয়েবলের মতোই অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারব কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই ইন্ডেক্সিংটা ফলো করতে হবে এবং প্রত্যেক প্রপার নেমে তাদেরকে কল করতে হবে ঠিক আছে সো এরপরে আসা যায় অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন সো অ্যারে আমরা যখন ডিক্লেয়ার করব এটা গেল অ্যারে ডিক্লোরেশন জাস্ট তুমি বলে দিলা যে ইন্টেজার অ্যারে সাইজ এটাকে বলা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করা এখানে আমরা অ্যারের মধ্যে কিন্তু কোনো ডাটা দিইনি সো আমি যদি জাস্ট এই লাইনটা রেখেই তাহলে আমার সি প্রোগ্রামে এই ধরনের দশটা যেহেতু আমরা অ্যারে টেন দিয়েছে সো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটা ব্ল্যাঙ্ক স্কোপ অ্যারের জন্য অ্যাসাইন করা হবে কিন্তু এদের মধ্যে কিন্তু কোনো ডাটা নেই অ্যারে জিরো এ ডর জিরো এই এই ব্লকটাতে এর কোনো ভ্যালু নেই ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালু আছে এখন ঠিক আছে তো তুমি যখন এই ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করা শুরু করবে এই কাজটাকে অ্যাসাইন করার কাজটাকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজেশন সো ইনিশিয়ালাইজেশন তুমি দুইভাবে করতে পারো একটা হচ্ছে কম্পাইল টাইমে আর একটা হচ্ছে রান টাইমে তার মানে প্রোগ্রামটা কম্পাইল করার আগেই তুমি এটাকে বলে দিতে পারো যে অ্যারের সাই অ্যারের মধ্যে কী কী ডাটা থাকবে অথবা প্রোগ্রামটা যখন চলবে যখন রান করবে সে সময় তুমি বলে দিতে পারো সো কম্পাইল টাইম এবং রান টাইম দুটো কনসেপ্ট ইউজ করা হয় যখন তুমি ইউজারের কাছ থেকে ডাটা ইনপুট নিবে তখন আমরা রান টাইম ইউজ করি আর তুমি যদি আগে থেকে ডাটাগুলো জানা থাকে সেক্ষেত্রে তুমি কম্পাইল টাইম ইউজ করবে সো কম্পাইল টাইম ডাটা মানে আগে থেকে তুমি যদি যে ডাটাগুলোর ভ্যালু জানা থাকে যে তোমার অ্যারের মধ্যে কোন কোন ডাটা স্টোর করবা তাহলে আমরা সিম্পলি এভাবে ইউজ করতে পারি ফর এক্সাম্পল তুমি ইন্টেজার টাইপের ডাটা স্টোর করতে চাও চারটা ডাটা মার্কসে মার্কস নাম একটা ভিডিও বলে সো ইন্টেজার ভেরিয়েবল তোমার অ্যারে নেম তারপর কতগুলো ডাটা স্টোর করতে চাও এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এক এক করে প্রত্যেকটা ডাটা কমা দিয়ে লিখতে হবে এখানে কেয়ারফুল থাকতে হবে এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট নর্থ থার্ড ব্র্যাকেট সিমিলারভাবে শুধু ইন্টেজার টাইপের ডাটা তৈরি করা যায় তা না তুমি চাইলে ফ্লট টাইপের ডাটাও তৈরি করতে পারো কিংবা ক্যারেক্টার অথবা স্ট্রিং তোমার যেটা যেটা মানে প্রয়োজন সো যে কোনো ধরনের ডাটা তুমি এইভাবে তৈরি করতে পারো এটা হচ্ছে কম্পাইল টাইম অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন বাট হোয়াট ইফ তুমি ডাটাগুলো জানো না তুমি নিজের কাছ থেকে ইনপুট নিতে চাও সেক্ষেত্রে কী করবে এটাকে বলা হচ্ছে রান টাইম অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন সেক্ষেত্রে তোমাকে ইনপুট নিতে হবে ইউজারের কাছ থেকে এবং ইনপুট নেওয়ার ফাংশন তোমরা জানো কীভাবে আমরা ইনপুট নেই স্ক্যানের ফাংশনটা ইউজ করে রাইট সো এক্ষেত্রে আমাকে যে কাজটা করতে হবে যতগুলো অ্যারে এলিমেন্ট আছে আমরা যদি একটা সিম্পল ফর লুপ ইউজ করি তাহলে সেই ফর লুপের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকবার যদি চারটা ডাটা ইনপুট নিতে চাই জিরো থেকে লেস দ্যান ফোর তার মানে চারবার এই লুপটা
आई एर मान जिरो शुरू कर थ्री पर्त जाए सो प्रत्येक बार तुम जो डाटा इनपुट देवे एखे एर ए जिरो एर ए वन एर ए टू एर ए थ्री पर्त प्रत्येक डाटा एखे एक एक स्कैन कर एरपर तुम जी एगो डाटा प्रिंट करते चाओ प्रिंट करार उपाय कि सीमिलार एप्रोच हमें प्रत्येक कम्पोनेंट एक एक एर ए जिरो एर वन एर ए टू यह एर ए थ्री पर्त प्रत्येक कम्पोनेंट फर लुप यूज कर यह प्रिंट करते सो एगल हे थिटिकल विषय चले जाब प्रोग्रामिंग सो गाइज हमें ये सेगमेंटे एक सीम्पल सी प्रोग्राम देखो जेखने एर ए यूज कर पाँचटा एलिमेंट के जो करब ए तरह एवरेस्टा बेर करब सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रथम जो क्षेत्र करते चाहिए जी सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम स्टार्ट करार समय शुरूते हमें इनक्लूड हेडर फाइल एड करते हैं एरपर भयर मेन सो शुरूते हमें भेरिएबलगुल इनिशियलाइज करब जो एक आगे देखल प्रथम इनिशियलाइज करते हैं एरपर डिक्लेयर करते हैं सो क्यों इनिशियलाइज करते इंटेजर टाइप डाटा नहीं क्ज करी तापलि लिखते परि इंटेजर नम्बर हमें कतगुलो नम्बर नीते चाहिए पाँचटा नम्बर सो एर ए सज फाइवर जो नम्बरगुलो आगे थे जेने थी जो कि डाटा हमें जो करते चाहिए सेगल सरसर एखे इंट इनपुट दीते फर एक्साम्पल टू कमा थ्री कमा फोर कमा फाइव कमा सिक्स सो ये पाँचटा नम्बर हमें इनपुट दिल एक्के एगल के जो करते हैं सो जो करार्जन बंटन तुम्हारे माथा जेटा आसते परे जो यह प्रोग्राम लिखते परि जो इंटेजर साम ये साम कि नम्बर जिरो नम्बर वन नम्बर टू यह तुम्हारा सबग पाँचटा नम्बर ही जो करते पर सो हमारे लास्ट जो नम्बर से फोर जीतु हमें फाइव पाँचटा सैज नहीं सो हम जिरो थे शुरू हो लास्ट जो नम्बर सैज थक तरह एक कम हो सो एखे हमें देखते पाते नम्बर जिरो नम्बर वन नम्बर टू नम्बर थ्री प्लस नम्बर फोर सो हमारे पाँचा प्रोग्राम पाँचा एलिमेंट आ सो तुम्हारा चाहले ये तुम्हारा चाहले ये सीम्पलि एक अरेथमेटिक प्रोग्राम को सबग जो बे करते पर सीमिलार भाव जो एवारेज बेर करते चाहिए एवारेज नम्बर सब समय इंटेजार है नट नेसेसारि ये फ्लट होते यह जो एवारेज डाटा स्टोर करब तक अवश्य फ्लट टाइप डाटा नेब सो एक क्षेत्र में क्षेत्र करते साम जेहेतु हमारे पाँचा डाटा आ डिडेड बै फाइव सो ये एके बारे सीम्पल एप्रोच एखे को कमप्लीकेशन आना है सीम्पलि जोगुल नम्बर आसे सबग एर ए नम्बर के जो कर टोटाल नम्बर सैज दिए भाग कर सो ये चाहले सीम्पलि एर एर माध्यम पाँचा एलिमेंट जो करते करते तरह एवारेज बे करते सो ये जो प्रिंट करते चाहिए प्रिंट एफ साम इक्ल टू पार्सेंटेज डि एंड एवरेज इक्ुअल टू कि बोल तो पार्सेंटेज एफ एवं एरपर हमें दीते हैं साम कम एवरेज सो हमें जो एक् प्रोग्राम रान करी हमें देखते पाब हमारे रेजल्ट चले आस सो तुम्हारा देखते पाच जो साम साम पाइस हे टोटी टोटी क्यों है दू तीन पाँच पाँच चार नय नय पाँच चौदह छय षोलो षोलो के जो तुम पाँच दिए भाग करो एवारेज आ फोर ओके क्योंकि एर ही साधारण ये प्रसेस करीना ये खुबी कि बोलब खुबी बाच्चा में एक वे हमें एर ए जो एर ए नहीं क्या करब तक हमें लुपिंग यूज करब सो लुपर माध्यम जो प्रोग्राम करते चाहिए खूब सहजे हमें ये करते जेमन देखो ये सो एखे हमें प्रथम जो कत कतगुलो एलिमेंट आई अनुजाई के लुपटा के चलाते हैं सो हमें इंटेजार आई इजुकल टू जिरो थे शुरू कर जो आई लेस दैन फोर दे लूपटा टोटाल पाँच बार रान कर 
এবং প্রত্যেকবার রান করার সময় আমি কি করতে চাই একটা ভেরিয়েবল নিতে চাই ইন্টেজার সাম যেটা এই প্রত্যেকবার লুক ঘোরার সময় একবার করে আমার অ্যারে এলিমেন্টগুলোকে নিয়ে নিয়ে যোগ কর সো আমার অ্যারে এলিমেন্ট এখানে হচ্ছে নাম্বার নাম্বার আমি যদি এখানে আই দিই তাহলে কিন্তু সে প্রত্যেকবার লুক ঘোরার সময় সময় করে এই প্রত্যেকটা ভ্যালুকে এক এক করে সে যোগ করে সামের মধ্যে স্টোর করবে এবং এটাকে যদি আমরা আবার এভারেজ বের করতে চাই ফ্লট আগের মতোই এভারেজ বা আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি এভিজি ফ্লট এভারেজ এক্ষেত্রে আগের মতোই সাম ডিভাইডেড বাই তোমার টোটাল পাঁচটা নাম্বার আছে ফাইভ ওকে সো এইভাবে যদি আমরা রান করি প্রোগ্রামটা আমাদের সেম সিমিলার আউটপুট আসবে সেখান থেকে হল সাম টোয়েন্টি ফোর দ্যাট মিনস আমরা কোথাও ভুল করছি জিরো সরি এখানে ফোর হবে না এখানে ফাইভ কারণ আমাদের লাস্ট এলিমেন্টটা হচ্ছে ফোর সো আমরা যদি আবার একবার রান করি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন আমাদের সেম কন্ট সেম রেজাল্টে আবার চলে আসছে জাস্ট আমরা এখন ফল উপটা ইউজ করছি ওকে সো এখানে আমরা ইনপুটগুলো আগে থেকে আমাদের জানা ছিল যদি ইনপুটগুলো আমার কাছে জানা না থাকতো আমি যদি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে চাইতাম তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে যে রান টাইম ইনিশিয়ালাইজেশন সেক্ষেত্রে আমরা কি যে কাজটা করতে পারি যে এইখানে আমরা এই এলিমেন্টগুলো আর দেব না সো আমি এখানে ইউজারের কাছ থেকে জানতে চাবো যে আপনার কয়টা এলিমেন্ট আপনি আপনার ভেরিয়েবলে রাখতে চান সেটা আমি আগে জিজ্ঞেস করে নেব যে প্রিন্ট এফ হাউ মেনি নাম্বার ডু ইউ ওয়ান্ট সো আমি প্রথম ইউজারের কাছ থেকে জানতে চাবো যে আপনি কতগুলো নাম্বার প্রসেস করতে চান তারপর সে যে নাম্বারটা দেবে সেই নাম্বারটা আমি স্টোর করবো এন এর মধ্যে ওকে সো এরপর সে যতগুলো সাইজ পড়বে সেই অনুযায়ী আমি একটা অ্যারে তৈরি করে নেব নাম্বার এন ওকে সো এই নাম্বার এন তারপর আমি একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে নিলাম সাম এই সেম প্রোগ্রাম আর কিছুই করতে হবে না জাস্ট আমি এখানে পাঁচবার আগে লোক ঘুরাইছি কারণ আমি জানতাম আমার পাঁচটা এলিমেন্ট এখন আমার এলিমেন্ট নাম্বার কত সেটা আমাকে ইউজার বলে দেবে এন নাম্বার এলিমেন্ট সো আমি এখানে এন বার লোকটা ঘুরাবো ওকে সো এন বার লোক ঘুরাবো এবং এটা প্রত্যেকবার এক এক করে বের এন পর্যন্ত মানে যদি আমি এন এর মান দিই পাঁচ তাহলে চার চারবার লুপ মানে পাঁচবার লুপ ঘুরে চার পর্যন্ত আসবে ইনডেক্সিং এবং সিমিলারভাবে ফ্লট যখন আমি চেঞ্জ করতে চাব আচ্ছা এখানে আমাকে আবার একটা কাজ করতে হবে আমাকে ভ্যালুগুলো ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে ইনপুট নেওয়ার উপায় কি ইনপুট নেওয়ার উপায় আমরা ইউজারকে প্রথমে জিজ্ঞেস করব ইন্টার নাম্বার পার্সেন্টেজ ডি আই সো ইউজারকে আমরা জিজ্ঞেস করবো আপনার নাম্বার জিরো এটার ভ্যালুটাকে ইনপুট দেন সে যখন ইনপুট দেবে তখন আমরা সাথে সাথে এটা স্ক্যান করে নেব সো স্ক্যান পার্সেন্টেজ ডি পার্সেন্ট দিয়ে যার মধ্যে আমরা স্টোর করতে চাই যে জায়গাটাতে সেটা আমরা এখানে লিখে দেব নাম্বার আই এবং প্রত্যেকবার সে যে নাম্বারটা দিবে সেটা আমরা সাথে সাথেই সামের মধ্যে যোগ করে রেখে দেব ওকে সো এভাবে যদি আমরা সেম প্রবলেমটা আগের মতো যে প্রবলেমটা ছিল সেটা যদি রান করি এবং এখানে এভারেজ বের করার সময় কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমি কতগুলো নাম্বার এভারেজ বের করতে চাই সেটা কিন্তু আমাকে ইউজার প্রথমে বলে দিচ্ছে যে আমার এন সংখ্যক নাম্বার থাকবে সো এখানে এখন আমি ফাইভ দিয়ে ভাগ করবো না এখানে আমি ভাগ করব এন দিয়ে সো এটা হয়ে গেল আমার একটা জেনারেলাইজড সি প্রোগ্রাম ইউজিং অ্যারে যার মাধ্যমে এনি মানে যে কোনো সংখ্যক নাম্বার ইউজের কাছ থেকে ইনপুট নিতে পারি এবং তার যোগফল এবং এভারেজ বের করতে পারি ওকে আমরা একটু আগে একটা ইরোর দেখতেছিলাম যে আমাদের এখানে একটা রেড ইরোর রেড চিহ্ন দেওয়ার একটা ইরোর বোঝাচ্ছে সো এই ধরনের যখন কোনো ধরনের প্রোগ্রামিংয়ে ইরোর আসবে আমরা একটু কেয়ারফুলি লক্ষ্য করব আমাদের এই কনসোলটা বিল্ড মেসেজগুলো 
সেখানে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবা যে এখানে আমরা একটা এন ডিক্লেয়ার করব এন ইউজ করতেছি যেটা হচ্ছে আনডিক্লেয়ার তার মানেটা কি যে আমাকে আগে যে কোনো ভেরিয়েবল ইউজ করার আগে আমি যেখানে এন ইউজ করতেছি এটা ইউজ করার আগে আমাকে বলে দিতে হবে যে এন কী জিনিস সো এটাকে আগে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে বা ডিক্লেয়ার করতে হবে সো আমাকে আগে আমি এন বলে দেবো ইন্টেজার এন নামে একটা ভেরিয়েবল আমার দরকার এরপরে আমি সেটাকে ইউজ করতে পারব ওকে সো আমরা যদি এখন রান করি তাহলে দেখো সে প্রোগ্রামটা আমার কাছে প্রথমে জানতে যাচ্ছে যে আপনি কতগুলো নাম্বার যোগ করতে চান সো ফর এক্সাম্পল আমরা ফাইভ দিলাম তুমি চাইলে একশো দিতে পারো এক হাজারও দিতে পারো দ্যার ইজ নো লিমিটেশন সো প্রথম নাম্বারটা সে আমার কাছে জানতে যাচ্ছে আমার যে প্রথম নাম্বারটা কত দিতে চাই ফর এক্সাম্পল আমি দিলাম টু সেকেন্ড নাম্বারটা কত দিতে চাই থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সো টোটাল আমি নাম্বার দিচ্ছি পাঁচটা সো এখানেও আমরা যদি দেখি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত আমাদের টোটাল পাঁচটা নাম্বার এন্ট্রি দেওয়া হয়ে গেছে সো এরপরে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখো আগের মতোই সাম ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি এভারেজ ইজ ইকাল টু ফোর সো এখানে আমরা জাস্ট প্রোগ্রামিং ছোট করে রাখার জন্য পাঁচটা এলিমেন্ট নিলাম তো আমরা চাইলে দশটা একশোটা এভাবে নাম্বার এন্ট্রি নিতে পারো তাহলে আমরা আমাদের নেক্সট যে প্রবলেমটা ছিল প্রবলেম টু যে কীভাবে আমরা অ্যারে থেকে লার্জেস্ট বা স্মলেস্ট নাম্বারটা বের করতে পারি সো এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই যে আমরা লার্জেস্ট নাম্বারটা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমরা তিনটা স্টেপে করতে পারি সো প্রথমে স্টেপ কি যে আমাদেরকে ইন্টার দ্য অ্যারে এলিমেন্ট ইউজারের কাছ থেকে আগে আমাদের কাছে আমাদেরকে অ্যারে ইন এলিমেন্টগুলো ইনপুট নিতে হবে সেকেন্ড স্টেপ কি একবার যখন আমরা ইনপুট নিয়ে নেব তারপর প্রত্যেকটা নাম্বারকে একে অপরের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে এবং ফাইনালি যে আমরা লার্জেস্ট নাম্বারটা পাবো সেটা প্রিন্ট করতে হবে সো আমরা কীভাবে অ্যারে এলিমেন্টগুলো ইনপুট নিতে পারি এটা আমরা একটু আগে আগের প্রোগ্রামেই আগের যে প্রবলেম ওয়ান ছিল সেখানে আমরা এটা দেখছি সো সিম্পলি আমি কোডগুলো এখানে পেস্ট করে দিলাম সো প্রথমে আমরা একটা এন ভেরিয়েবল নিলাম এটার মাধ্যমে আমরা ইউজার কাছে জানতে চাইলাম সে কতগুলো নাম্বার চাই এবং এটা এনে স্টোর করলাম এরপর আমরা নাম্বার অত সংখ্যক একটা অ্যারে তৈরি করলাম এরপরে ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা ফর লুপ আমরা ইউজ করতেছি এই লুপটা কতবার ঘুরবে তা ডিপেন্ড করে এন নাম্বারের উপর সে যদি এনের ভ্যালু টেন দেয় তাহলে এই লুপটা টে দশবার ঘুরবে যদি এনের ভ্যালু ফাইভ দেয় তাহলে পাঁচবার ঘুরবে ওকে সো প্রথমে আমি ইউজার কাছে জানতে চাইলাম যে কতগুলো নাম্বার তুমি মানে প্রত্যেকটা নাম্বার যে নাম্বারগুলো তুমি প্রিন্ট করতে চাও সেগুলো এবং সেগুলোর সাথে সাথে সে স্ক্যান করে আমরা এগুলো ইনপুটগুলো ইন্টার করে নেব এরপর নেক্সট যে স্টেপ আমাদের যে এই নাম্বারগুলো তো আমাদের ইনপুট নেওয়া শেষ এখন আমাদের কী করতে হবে কম্পেয়ার করতে হবে একে অপরের সাথে সো এটার জন্য আমাদের সেকেন্ড স্টেপ এই ক্ষেত্রে আমি আগে থেকে কোডগুলো লিখে রাখা আছে আমি আগে টাইপ করে রাখছি যাতে তোমাদের সহজে বোঝাতে পারি সো প্রথমে আমি একটা টেম্প নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম টেম্পোরারি ভেরিয়েবল এরপর আমরা কি করব আমাদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা নাম্বারকে একে অপরের সাথে কম্পেয়ার করা সো টেম্পের ভ্যালু জিরো আমি নাম্বার ইউজারের যে প্রথম নাম্বারটা নিয়েছিলাম ফর এক্সাম্পল ইউজার ইনপুট দিচ্ছে হচ্ছে টু ফাইভ সিক্স ওয়ান কথার কথা চারটা নাম্বার সে ইনপুট দিচ্ছে সো প্রথম নাম্বারটা টু টু কি টেম্পের ভ্যালু এখন জিরো আছে জিরোর থেকে ছোট না বড় যদি বড় হয় তাহলে জিরো আর টুয়ের মধ্যে কম্পেয়ার করে যে নাম্বারটা বড় সেটা আমরা টেম্পের মধ্যে রেখে দেব সো জিরো আর টুয়ের মধ্যে কম্পেয়ার করে টু বড় সো টেম্পের মধ্যে এখন টু থাকবে সো নেক্সট ইটারেশনে সে কম্পেয়ার করবে ফাইভকে ফাইভকে সে এখন টেম্পের মধ্যে যে আগে যে স্টোর করা ভ্যালু টু সেটার সাথে কম্পেয়ার করবে পাঁচকে দুয়ের থেকে বড় বা ছোট যদি পাঁচ যদি দুয়ের থেকে ছোট হয় তাহলে বড় নাম্বারটা আবার টেম্পে গিয়ে বসবে সো পাঁচ গিয়ে আবার টেম্পের ভিতরে বসে যাবে সিমিলারভাবে সিক্স সিক্স যদি আগে যে স্টোর করার নাম্বার আছে তার থেকে ছোট হয় তাহলে কি হবে টেম্পের মধ্যে সেই বড় নাম্বারটা গিয়ে বসবে সো তোমরা এই লজিকটা একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করো আমি কম্পেয়ার করতেছি নেক্সট আপকামিং নাম্বারটা সে তার টেম্পের সাথে আপকামিং নাম্বারটার থেকে যদি টেম্প ছোট হয় তাহলে কি আপকামিং নাম্বারটা বড় সেই বড় নাম্বারটা আমরা সেই টেম্পের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি তার মানে টেম্পে সবসময় কম্পেয়ার করার পর যে বড় ভ্যালুটা থাকবে সেটাই টেম্পে ঢুকতেছে সো এইভাবে এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা এখন রান করি ও আরেকটা স্টেপ আমাদের বাকি আসছে সো আমাদেরকে লার্জেস্ট ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে হবে সো এটা খুবই সহজ একটা সিম্পল প্রিন্ট প্রিন্টের মাধ্যমে একটা প্রিন্ট কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি সো আমাদের লার্জেস্ট নাম্বারটা এইভাবে প্রত্যেকবার লুপ ঘুরে ঘুরে লার্জেস্টটা টেম্পে যে সর্বশেষ যে এন্ট্রিটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের লার্জেস্ট নাম্বার ওকে সো আমরা যদি এখন পুরো প্
एयर इनपुट गो निल तुम्हारे आगे भैलूगो जाना थे तो हमें फर लुक यूज कर प्रयोजन नहीं सीम्पलि तुम कम्पाइल टाइम इनिशियलेशन जो मेथड आज फलो करते पर स्टेप टू ते कम्पेयर कर लाइ कम्पेरिजन माध्यम वही एयर थे लार्जेस्ट भैलूटा पा एवं फाइनल प्रिंट कर लम सो हम देखी इन रान कर देखी इट क्च करे कि सो सब शुरूते से हमारे जानते चाचे जो हाउ मे नम्बर कत नम्बर दीते चाहिए फर एक्साम्पल हमें चार्ट नम्बर दीते चाहिए प्रथम नम्बर कत हो प्रथम नम्बर फर एक्साम्पल दिल टेन सेकेंड नम्बर कत टू फिफ्टीन नाइन सो हमें देखते पाती सबग मध्य सब बड़ो नम्बर कत फिफ्टीन सो हम एनसार इट शुड भी फिफ्टीन सो द लार्जेस्ट नम्बर इज फिफ्टीन सो तुम्हारे असाइनमेंट थकल जो तुम्हारा प्रोग्रामे कि चेन्ज कर ले स्मेस्ट नम्बर पे ओके सो य प्रोग्राम स्मलेस्ट नम्बर जो जो प्रोग्राम से लिखे तुम्हारा कमेंटे जाना जगह चेन्ज करते होते ओके सो थैंक यू एवरीवन